Hey there and welcome back to Blender. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-render, anong pinagkaiba ng scale and dimension, and one of the many frustrating things in Blender, UV mapping. Last video, pinakita ko sa inyo kung paano maglagay ng image texture sa mesh or sa object. Kung di nyo pa napapanood, you can visit my channel and watch it right now. So let's say, bibigyan mo ng gagamitin na image texture si Blender. Si Blender naman, kinuha niya yung image texture mo. Nung tumingin siya sa object mo, di niya alam kung anong gagawin. Bakit? Eh kasi binigyan mo siya ng picture. Yung picture na yun, flat lang. Paano niya mababalot yun sa napakakomplikado mong object? So anong nangyari, binalot lang niya ng basta-basta yung picture mo doon sa object mo. Wala na siyang pakiko ano magiging output. Kaya, considering na di nyo pa alam yung UV map, kapag nalagay ko yun ng image texture sa isang object nyo, mapapansin nyo na ba't ang weird at ang pangit-pangit tignan. May part na pag ganito yung picture, may part na pag ganito yung picture. So, tutulungan natin si Blender na mailagay yung texture ng maayos. Gagawin natin yon sa UV mapping. Pero wait! Meron tayong tinatawag na dimension at scale. Click nyo tong button dito. Sa Tools tab, may Scale at Dimension. Ang dimension ay yung actual measurements ng width, height, depth ng object mo with units. It be in centimeter, meters, millimeters, and so on. Ngayon, ang scale naman ay parang dimension din. Kung anong dimension ng isang object ay parehas lang ng scale niya. Pero, ang numbers ng scale ay relative lang sa numbers ng dimension at walang units like centimeter, meters, and so on. So for example, kapag magtitimpla ka ng kape, 1 cup of coffee has 5 ml of coffee powder or 1 teaspoon, 10 ml of creamer, 2 teaspoons, 10 ml of sugar, 2 teaspoons. Sabihin natin ito yung dimension at ito yung ratio niya. Ngayon, anong big deal dito? Well, itong ratio dito ay hindi lang 5 ml, 10 ml, 10 ml. Pwede yung maging 1 ml, 2 ml, 2 ml, or 2 ml, 4 ml, 4 ml, and so on. As long as relative sila. Paano kung yung tasa mo ay twice as big as a regular cup? Anong gagamitin mo? Yung 5 ml, 10 ml, 10 ml, or yung 1 is to 2 to 2? Siyempre yung 1 is to 2 to 2 ratio. Kasi kung ito pa rin yung gagamitin mo, tatabang yung kape mo. Kapag ito yung ginamit mo, Alam mo na na kapag may 2 teaspoon kang ilalagay na kape, doble na creamer at sugar yung ilalagay mo. So, may 4 teaspoon kang creamer at sugar na ilalagay. Which, in simplest term, 1 is to 2 to 2 pa din. Ganun din si Blender. Ginagamit ni Blender yung scale bilang basihan sa mga kinakalculate niyang numbers needed sa iba't ibang actions mo such as adding modifiers, sculpting, and even UV mapping. Kaya, best practice natin ay, after natin i-model yung mga objects natin, always select everything, control a tapos apply scale. I-reset ito yung lahat ng scale values to 1 para pare-pareha sila. Pag ginawa mo to, hindi gagawa ng kung ano-anong kawirduhan yung blender kasi equal yung scale values mo. Pwede hindi 1 to. Pwede 2.5, 3.5, basta pare-pareha sila. Di ko alam kung bakit hindi na lang ginawa ng Blender na automatically nasa set yung scale values to 1. Siguro may mas advanced pa na mga ginagawa kapag nag 3D modeling ka na kailangan iba-iba to. Pero sa ngayon, wala akong nakikita miski sa ibang 3D artist na ginagalaw tong values ng scale. Dahil sila ina-apply nila. So ngayon, ayos na yung scale values natin. Proceed na tayo sa UV mapping. So punta tayo dito sa UV editing tab. Dito, may dalawang main sections, UV Editor at Viewport. Ang gagawin natin dito, gagawin natin flat yung object natin para mailatag natin sa texture. Dito natin makikita yung itsura kapag tinry natin i-flatten yung object natin. Gets? Para mailatag natin, gugupitin natin yung iba't ibang edges ng objects. Para simple lang yung tutorial, gagawin natin sa cube. Although kapag cube yung ginamit natin, may pre-made cuts na yung blender kaya... Kapag tumingin tayo dito sa UV Editor, flat na siya. So, click A to select all. Click U para lumabas yung UV Mapping menu. And then, Reset. Ngayon, wala na yung kaninang shape kasi tinanggal natin yung preset. So, paano natin gugupitin to para maging flat? Base sa experience ko sa UV Mapping, walang standard na process sa UV Map. Uh, ikaw yung bahala mag-imagine sa kung anong uh, gagawin mo 
para maging flat yung object mo. So in my case, pag ginupit ko tong tatlong edge dito, mabubuka ko to pababa. Para magupit ko to, i-click ko yung U sa keyboard, make sure na selected yung ikakat, mark seam, select all, click U, and then UV unwrap. Ngayon, pag tumingin kayo dito sa UV Editor, kita nyo na yung part na ito ay na-flatten na na maayos. Tapos, itong weird part na to ay yung parts na hindi pa na-unwrap, kaya ang weird. Okay? So, kapag ginupit ko to, ito, ito at ito, magpa-flat na lahat ng sides ng object. At dahil flat na yan, happy na si Blender kasi ididikit na lang niya yung image texture at yung flatten na object. Diba? Ngayon, ano ba ang pagre-render? Basically, sinisave nyo lang yung project file ninyo. Kaya siya tinawag na render. In simple terms, kinakalculate ng Blender yung mga dapat i-calculate like lightings, mga properties na sinet mo sa bawat object, shadows, etc. Also, may dalawang render engines ang Blender para makapag-render. Cycles and EV. Pero di ko na i-explain kung ano ang cycles at ano ba ang EV. Basta mas accurate at mas realistic tignan ng cycles kesa sa EV. Ang downside, mas matagal ang render ng cycles kasi mas maraming kinakalculate. Sa EV, mas mabilis ang render kasi hindi siya kasing accurate ng cycles. Pero kapag kinalikot mo yung iba't ibang dupalop ng EV settings, pwede mong ma-achieve yung realistic look. But that is beyond the scope of this tutorial. Bago pala natin i-render to, balik kayo dito sa 3D viewport. Click nyo tong button dito. Click nyo tong view. Tapos, i-check nyo tong lock camera to view. Then, dito sa viewport, click nyo ang numpad 0 or itong camera icon dito para mapunta kayo sa camera view. Tapos, i-adjust nyo yung view ng camera nyo. Kasi kung anong view ng camera nyo, ay ganun din yung view ng render nyo. Kung okay na, click nyo lang uli yung numpad 0 or itong camera icon para bumalik sa dating view. So, back to rendering. Punta kayo dito sa render properties, pili kayo ng render engine, Balik kayo dito sa viewport and hit F12 and magre-render na yung gawa nyo. So that's it for this video. Thank you so much for watching. Don't forget to like the video and if you're new to the channel, please consider subscribing. I'll be posting a lot more videos and soon magpo-post ako ng actual videos ng paggawa ko ng 3D scenes habang may commentary about sa mga uh, steps ng ginagawa ko. And I'll see you on the next one. Peace!